വിൻഡോസ് ടെൻ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ കിട്ടും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ അതിനകത്തിൽ നിന്നും വിൻഡോസിൻ്റെ ടൂളാണ് ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പതിനെട്ട് എം ബി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുക റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അവരുടെ ലൈഫ് ടൈംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ വരും നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ദിസ് പി സി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ മീഡിയ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവും നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ മീഡിയ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത വിൻഡോ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വോയ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഏതാണ് എഡിഷൻ ഏതാണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് പേജ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു എഡിഷൻ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ സെലക്ട് ആയി കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിൻഡോസ് തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ടിക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വേണോ അതോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വേണോ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിങ്സ് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് രണ്ടാമത് ഐ എസ് ഒഫ് ഫയൽ നമ്മൾ യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് ജി ബിക്ക് മേളിലുള്ള ഒരു യു എസ് ബി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ യു എസ് ബിയിലേക്ക് അതൊരു ബൂട്ടബിൾ യു എസ് ബി ആക്കി അതിലേക്കായിരിക്കും വിൻഡോസ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യു എസ് ബി വെച്ച് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നീട് ആ യു എസ് ബി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോയിസ് നഷ്ടമാകും പക്ഷേ വിൻഡോസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കിടക്കും പിന്നീട് നമുക്കൊന്ന് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റാതാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ഫയലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒ ഫയലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡി വി ഡിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് പെൻഡ്രൈവിനെ തന്നെ ബൂട്ടബിൾ ആക്കിയെടുക്കാം അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് പെൻഡ്രൈവിനെ ബൂട്ടബിൾ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ എസ് എഫ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എവിടോട്ടാണ് ഐ എസ് എഫ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം വിൻഡോസ് ടെൻ ഐ എസ് ഒ ഡൗൺലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഫയലിനെ നമുക്കിനി ഒരു ഡി വി ഡിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻഡ്രൈവിനെ ബൂട്ടബിൾ ആക്കിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ വോയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഐ എസ് ഒ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മ